Hej og velkommen til. Jeg kunne godt tænke mig at forklare jer omkring udvikling af termiske høj- og lavtryk. Øhm, så hvis nu vi starter med, at vi har vores, også en, en jordoverflade, så kunne vi snakke om, at øh, den øh, jordoverflade her, den er varm. Og den er kold. Det kan være forskellige årsager, indtil videre så er den bare varm og kold. Så øh, det er jo sådan, at øh, når man går op igennem vores atmosfære, så falder trykket jo, fordi at der simpelthen, øh, hvis vi siger, at oversiden af vores atmosfære den er heroppe, så øh, trykket ved jordoverfladen er jo udgjort af, hvor høj atmosfæren er oven på jordoverfladen. Så man kan egentlig sige, at man stiller en vægt på, på jorden, og så måler man, hvor høj en atmosfæresøjle der er ovenpå. Så når man går op igennem her, så falder trykket jo selvfølgelig. Hvis nu man prøver at forestille sig en situation, hvor det er, at man tegner nogle streger, øh, hvor trykket er det samme, så kunne jeg sige, at jeg gik øh, et stykke op i atmosfæren, og så tegner jeg en streg her, hvor trykket er det samme. Så her har vi altså nærmest en kasse med luft, og jeg kunne tegne en anden streg her, hvor trykket også er det samme. Og så kunne jeg tegne den sidste her op, hvor trykket er det samme her. Så, øh, så er det sådan, at man skal forstå, at over den varme luft, eller over den varme overflade, ja, der er luften blevet udvidet, fordi den bliver varmet op, og luften, der bliver varmet op, ja, det udvider sig simpelthen og bliver lettere. Ligesom røgen i en skorsten, der udvider sig, bliver lettere og stiger opad. Eller ligesom luftballonen, der bliver fyldt med varm, let luft, og derfor kan løfte hele luftballonen op igennem atmosfæren. Lidt ligesom luftbobler i vand. Den eneste grund til, at luftbobberne stiger opad, det er fordi, de er meget lettere end det omkringliggende vand, og så stiger det altså opad. Nu har du fået noget let luft her, som altså stiger opad her. Nå, men øh, så stiger luften opad her, og den kommer ligesom højt opad, skal man forestille sig. Og så vil jeg lige lade det her stå et øjeblik, og så vil jeg snakke omkring det kolde luft derovre. Fordi der er den kolde overflade, som jo køler luften af ved jordoverfladen, derfor så trækker luften sig sammen og den falder nedad. Så dermed den trækker sig sammen, det gør jo, at luften ikke længere vil fylde så meget, så det tryk her, det vil jeg opleve kortere nede, eller den her kasse luft, den vil komme til at fylde mindre, så jeg skal nu tegne den som vi er hernede, fordi når luften er trukket sammen, så er den blevet tungere, og den fylder ikke så meget, så det vil sige, at luften herovre, den fylder sig mindre. Så nu skal jeg tegne nogle kasser af det luft her oven på hinanden, nu har jeg tre kasser luft her, og jeg har tre kasser luft her på siden af hinanden. Når nu man skal øh, øh, have sådan en, en, et stykke atmosfære, der står så højt op her ved siden af noget, som ligesom er faldet sammen ved siden af, ja, så er det ligesom vand i svømmehallen. Det kan man heller ikke lave et tårn af. Det vil løbe ud til siderne. Så derfor så er det samme med atmosfæren. Det her luft her, ja, det vil løbe ud til siderne og løbe hernede af. Og øh, det vil så øh, indstille sig et eller andet sted, hvor det så cirka har den samme, øh, den samme øh, højde. Så det vil sige, at man vil få det luft, der er heroppe. Ja, det vil så komme til at løbe herover. Og det her, det skulle gerne være med til at forklare, hvordan udviklingen af trykket foregår. Fordi at du får jo en, to, Måske en halv kasse luft der, ikke også? Det vil sige, at trykket hernede, det bliver 2,5. Hvor herover, ja, der har du 1, 2, 3, en halv kasse luft, ikke også? Så det vil sige, at herover der er trykket nu 3,5. Så nu kan vi altså skrive på, at vi får også et lavtryk her, fordi at der står mindre atmosfære oven på det område her, end der gør af det område her. Så herover der har du altså nu et højt tryk. Når man har, øh, har et højtryk ved siden af et lavtryk, så er det jo sådan, at luften herover, ja, den vil jo søge nedad, øh, på grund af, at den er tung og trækker sig sammen og falder mod jorden. Og den vil jo så løbe ud til siderne, og den vil løbe over og udfylde det lavtryk, der er herover, som så vil varme luften op, og den vil stige opad. Og på den måde, så får man så en cirkulation, der står og kører rundt på den måde der. Så det er altså udvikling af termiske lavtryk og termisk højtryk. Øhm, 
Udover det, så kunne jeg godt tænke mig at snakke omkring øh, nedbørsudvikling. Fordi det er sådan, at over sådan et lavtryk her, der vil luften jo stige opad, og afkølelsen er minus 1 grad per 100 meter, den kommer opad. Så det vil altså sige, at luften afkøles. Og når luften bliver koldere, ja, så er det sådan, at, øh, at den simpelthen øh, vil afgive sin, øh, sin øh, damp som vand på et tidspunkt og lave nedbør. Så jeg kan altså nu sige, at fordi luften stiger opad, sker der afkøling, og derfor vil det kondensere og det lave nedbør. Til gengæld herover der falder luften nedad, og når luften falder nedad, så opvarmes det jo med 1 grad per 100 meter. Og ved opvarmning, ja, så kan det jo faktisk indeholde mere og mere vanddamp. Så det vil sige, at det bliver det modsatte af at blive mættet, eller faktisk undermættet, kan man måske sige. I hvert fald, så er der ikke nogen skyudvikling herover. Og derfor, ja, så vil solen altid skinne over et højtryk, så det vil altså være godt vejr. Så øh, dermed øh, skulle det gerne være nogenlunde på plads, hvordan termiske lavtryk og højtryk de udvikles hen over en henholdsvis varm og en kold overflade. Og den her forståelse her, hvis man tager den med sig videre til, øh, til vores globale vindsystem, så vil man se, at her hvor luften er kold, der har man jo vores poler, og hernede har man jo altså ekvator. Men der er noget med, at luften ikke kan strømme direkte fra polen til ekvator på grund af korioliskraften. Men den her forståelse er vigtig at tage med videre for at forstå det globale vindsystem. Ja, jeg tror det var det hele. Tak skal I have.